আল্লাহ কয় বান্দাক যেই নামাজ দিয়ে আমি আল্লাহর সংসিদ্ধ বিদা আল লুকমা আল্লাহ সুসম্পর্ক করবারে বান্দা ওই নামাজটা যখন তুমি পড়বা প্রথম নম্বর শর্ত হল সদাতিহিম খাসিয়ন আমি আল্লাহরে ভয় নিয়ে আদায় করবা তুমি মনে করবা তোমার পিছনে আজরাইল খারা আছে জোরে বলে জোরে বলেন ঠিক কি না আজরাইল খারা এতে কোন সন্দেহ নাই কোন সন্দেহ নাই কারণ আল্লাহর নবী সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন হে সাহাবিরা তোমাদের কাছে মৃত্যুটা কত দূরে মনে হয় একজন বয়ল হুজুর আমার কাছে মনে হয় আজকে সারা নামাজ পড়েছি কালকা ফজর পর্যন্ত আর একজন বলে হুজুর ফজরে নামাজ পড়লে হয়তো জোহর পর্যন্ত আল্লাহর নবী বলে সাহাবিরা না 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 পিছনে আজরাইল সামনে দাঁড়িয়েছ যখন একবার কান করেছ আল্লাহ জীবনে কত গুণা করেছি ও মালি গুণাগুলো মাফ করে দিও হাত বাঁধিয়ে যখন আল্লাহর প্রশংসা আমি আপনি করেছি আল্লাহ কয় বান্দা এখানেও শেষ নয় এবার মাথাটা ঝুঁকাইয়া দিয়া তুমি আমি রব্বুল আলমিনের বরত্ব বর্ণনা করো আমার সাথে বলেন বলেন না আল্লাহ কয় বান্দা আমি রব্বুল আলমিনের সামনে যখন কথা তা ঢুকিয়ে দিয়ে সরে বান্দা আমি আল্লাহ তখন খুশি হয়ে যাই এখানেই শেষ হয়ে রে বান্দা তুমি যখন বলো স্বামী আল্লাহিমান হামিনা স্বামী আল্লাহ আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন স্বামী আল্লাহিমান হামিনা আল্লাহ পাক বলে হে বান্দা তুমি যখন বলো স্বামী আল্লাহ লিমান হামিদা আমার আল্লাহ পাক শোনেন যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর প্রশংসা করে কথা বলেন ঠিক কি না বান্দা যখন প্রশংসা করে আমার আল্লাহ খুঁজি হয় আল্লাহ কয় বান্দা এখনো শেষ নয় এবার তুমি যখন সমস্ত প্রশংসা আসে মহান রব্বুল আলমের জন্য বেশি অধিক প্রশংসা জোরে বলেন কার জন্য আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক বলে বাংলা এখানেও শেষ না এখানেও শেষ না আমি আল্লাহ পাক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আল্লাহ কে দেখার মতো চক্ষু আমার আপনার নাই কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ যখন গিয়েছিলাম কখনো উত্তর পাশে কখনো দক্ষিণ পাশে কখনো পশ্চিম পাশে কখনো পূর্ব পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আল্লাহর ঘর পাই তুল্লাকে সামনে রাখিয়া আল্লাহকে ডাক দিয়েছিলাম ও বাই তুল্লার মালি বিগত সেই ছয় থেকে সাত বছর বয়স যখন নামাজের উপযুক্ত হয়েছিলাম সেদিন থেকে নামাজ পড়তেছি বাই তুল্লা সামনে থেকে কিন্তু 
मालिक के पवार कथा बोलें ठीक क्या तुम्हारा देखिए कलिजा ठंडा हो ग मालिक रे जो एक बार तुम्हें देखते मालिक शिक्षा दी जमीन मध्य अल्लाह बिछिए अल्लाह कह बंदा कुद्रुति पायर मध्य सेजदा टा लगा कारण सब चाहते बड़ात हल बंदा आल्लासार से हलो नाम नाम आल्लाटे जावा सम्भवना कथा बोलें ठीकना आल्ला जख तुम्हरा अल्लाह 
कुदरती पायर मध्य सेजदा लगाओ अमी अल्लाह पाक दुनिया रे करो आमल दारा दुनिया रे कुन आयबाद और जरा तो खुशी होई ना अमी अल्लाह तुम्हारे इस सेजदा रे दारा जो तो ना खुशी होई जुरे बोले रुठिक के ना ये जन्नो अल्लाह पाक बोले लगे बंदा बंदी रशनो मुमीने लग नम्बर जी गुम्से गुम्ता हलो मुमीन जोखन नमाज पढ़े बे वो ही मुमीन नमाज का अल्लाह रे भाई ने पढ़े बे ख़ौश या उन्हें रे तब्बसी कर तब्बसी करे एक नम्बर भाई दूसरी नम्बर हलो नम्रोता तीन नम्बर भद्रोता चौथो नम्बर हलो बिनोय पंचम नम्बर हलो इस्तीरोता आरे शब्बुले मिलिए जोखन नमाज बंदा बंदी आधा एक औरे बे तो कुन वो ही नमाज का बर अल्लाह का से कबूलियत हो बे कथा बोले नहीं कि ना अल्लाह बाग बोले बंदा जी नमाज दिया मैं अल्लाह रसूल तुम्हारे तालुक सो संपर्क को होलो रे बंदा ओ बंदी ये नमाज तक तुम्हें एक नंबरे भय रे शादी आधा एक और बा दूसरी नंबरे कंटिन्यू पुतिन्यू तो पास वक्त तो आधा एक और बा इन दुनिया जरे मन करा नमाज दिया मैं अल्लाह के पाव जाबे ना एक वक्त तो पल्लम ती लम्ना इन नमाज़ दिए जोरे बोले अल्लाह के पावा संभव अल्लाह बोले बंदा जी नमाज़ दिए तुम्हार सुन्ने आमर सुसंपर को हलो एक नंबर सर्स होलो शी नमाज़ तब दिनों एर साथे परवा इस्तीरोता रे साथे परवा अल्लाह रे नबी बोले मुसल्लु कमारो आय तुम्होंनी उसल्ली तुमरा अभी नबी की जवाबे नमाज़ बोलते देखे सो नमाज़ आधा एक बोलते देखे सो शिबाबे नमाज़ परो साहबे अज़माइन तारे नमाज़ आसमान ज़मीन दिफ़ाले सब आसमान ज़मीन तो फ़ाद को था बोले इंतिकी ना इन्तु शे इनामाज़ दी को खुनो अल्लाह के पास संभव ना हे पत्तर अंदराले रे मायरा पत्तर अंदराले रे बुनेरे बार अपना तेरे जन्ने तू समन न समाए समाए का दिच्छी गोमा ओ मा आर दुनिया ए रंगेरे बदम बुराई होना ओ मा दुनिया ए थकारे जगा नॉय ओ बुनेरा दुनिया ए थकारे जगा नॉय ए जुबान खोए रख आर को तो बगला मी कर बा आर बगला मी कुरी होना कारण ये दुनिया तुम्हारे थका जाएगा नॉय ऐखने चिरोस्ताई थकते बार बाला � किंतु आयबादत को रसर बहुत तम समाए ये जो बन कल रे आयबादो तमर अल्लाह का सिबेशी पसंद नहीं हो पत्तर अंतराले न मायरा ओ अबुनेरा अल्लाह रे नबी रे एक हदीस बोले जाएगो माँ कादर सुल्लाह ही सल्लल्लाह वाले ही वसल्लम अल मर अदुइजा सल्लत खम्सा वसामत शहरा वाहसनत परुजा वातुआत बालगा पल तदुखल मिन ये अब بل جنة شاعر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها بدر انظر على المعارة أبنى در جنة واد بشي جرجي وما بل ميرا اتو چادر पुरुष बाबरा पुरुष भैरा आशा जासरा बंगलर अनासे कनासे जखाने शखाने जया वह सुनते पारे अपना शौक जगाए जेते पारे नगोमा और अशमायर मत देखते बयान करो बो मनोजुगे सुनते नगोमा प्रथम नंबर गोलो अल्लाह रे नबी बोले जे समस्त महिला रा अल्मर अतुल जा सल्लत ख़म्सा हा चा अल्लाह ने भी ये कहने चाहिए चा को था बोले सिं प्रथम नंबर होलो ज़रा की कर बे जे समस्त महिला रा पास वक्त तो नमाज़ पढ़े बे माँ समीर संसर करते जाए या संतन के मानुष करते जाए या आर नमज़रे गोला इस रिज़ियो ना को माँ तुम्हारे जो भी मित्तु हुए जाए तुम्हार संतन कबूरे जावे ना तुम्हारे शनि कबूरे जावे ना अतिन सुजुन कबूरे जावे ना मत प्रसादा पास्ता मारी किन का बोर बोरे तुम्हाके कबूरे जाई ते हो बे किन्तु सवाल रे जवाब तुम्हाके दित हो बे गोमा ओ पत्तरों दुराले रे भुनेरा इजुन 
নবী সুনবীর প্রথম নাম্বারে যে কথাটা যে সমস্ত মহিলারা পাঁচ রক্ত নামাজ পড়েবে তাদের জন্য কি সুসংবাদ আল্লাহর নবী দিয়েছেন ভালো করে শোনেন দ্বিতীয় নাম্বারে বলো चलबे कारण दुनिया बर्तमान बेहपनार खूब बाराबाड़ी चलते ना 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 दुनिया जत तुम रंगीन बदाम उड़ाओ गमा आज का तुम जहान नाम आगुन बाजते जोरे जोरे बोलें ठीक पर्दा करा दरकार बर्तमान बांगलेश गमता दिसे एम भाव पर्दा लगे आल्लर कसम कर दिखे भूल क्यों तक कथा बोलें ठीक ठीक पद्दा सहकार मातृभाषा बला जो बाबार भाषा बोलते मातृभाषा मायर भाषा बला सन्तान शिखे मार का मा जो लिपस्टिक लगाए मे तरह बसि लगे कथा कौन ठीक क्या जमीन जमीन साधारण जमीन ना जुड़े बोलें ठीक जमिर दाम डा उत्तर जमिर दाम कख एक होते जोरे जोरे आवाज दिए बोलें ठीक कर रोजा रखें समस्त शरीके हेफाजत करते सन्तान जो जमीन भरे कुरान तेलावत कर खराबी लोक नजर पड़े जिलानी 
আর কারণ হলো যার নজর যার উপরে পড়বে মা এই জন্য অনুরোধ করি আজকাল আমাদের কারণে গমাক সন্তান গুলো এখন গুমরাহি হয়ে গেছে মার কথা শুনতে চায় না বাবার কথা শুনতে চায় না তার কারণ মা বাবার কথা শুনতে চলে না বাবার কথা মতো পর্দা করে না নামাজ পড়ে না মা বাবার কথা মতো রোজা রাখে না এই জন্য সন্তান জমিনে আসার পরে ওই সন্তান বড় হইয়াও মার কথা শুনতে চায় না কথা বলেন ঠিক কি না আমার মায়েরা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে যাই আল্লাহ পাক এই পৃথিবীর মধ্যে যত সম্পদ আল্লাহ তৈয়ার করেছেন फुफू बनइया सम्मान दिए समस्त मस्जिद सम्मान बहु गुण बाड़िए दी कथा ठीक क्या सम्पूर्ण पद्दा सह चलते আল্লাহর কোরআন পড়তে হবে নবীর হাদিস পড়তে হবে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করতে হবে আপনার সন্তান জন্মের পরে আল্লাহর কোরআনের পাগল হবে নবীর হাদিসের পাগল হবে আল্লাহর পাগল হবে জোরে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না जोरेबी स्वामी मन बुझे कथा बोलियो स्वामी जो गड़े आसाम दियो स्वामी के सालाम दिए जो गड़े नहींवा ओई घर मध्य अशांति आसबेना झगड़ा जाति आसबेना ओ घर मध्य को दिन शयान अशांति लगते पर कथा बोलें ठीक क्या शुद्ध बीबी सालाम दीब ये आशे हमें बसा थकब ना कि कथा कौन 
কিন্তু নিয়ম হলো যিনি ঘরে যাবে দরজা আওয়াজ দেওয়ার পরে যদি দরজা খোলে আপনি চেষ্টা করবেন আগে সালাম দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল ভাই কথা বলেন ঠিক কি না সংক্ষেপে বইলা শেষ করতেছি মা বন্ধুর আওয়াজটা মা এই চারটা আমল করবেন ফলতাদখুল মিন আইয়ি আবওয়াবিল জান্নাত শাআর আল্লাহর নবী বলেন জান্নাতের আটটা দরজা আপনাকে আহ্বান করবে জান্নাত হলো একটা জোরে বলেন কয়টা কিন্তু ফিল জান্নাতি সামানিয়াত আবওয়াব মিনহা বাবুল মুসাম্মার রাইয়ান জান্নাতের একটা দরজার নাম বাবুল সালা একটা দরজার নাম বাবুল জিহাদ আরেকটা দরজার নাম বাবুল সাদাকাত আরেকটা দরজার নাম বাবুল রাইয়ান এরকম আ জান্নাতের আটটা দরজা আছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আপনি যখন ঘর বানান বিল্ডিং বানান চৌশালা ঘর বানান দরজা তিন ড থাকে সাইড ড থাকে এক ড থাকে কথা কোন ঠিক কিনা কিন্তু জান্নাত একটা দরজা কয়টা কথা কয় না কয়টা দরজা আটটা দরজা ও মায়েরা আল্লাহর নবী বলেছেন ওই আটটা দরজা দিয়ে আপনাকে আহ্বান করবে আপনি যে দরজা যা চাইবেন আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ পাক জান্নাতে যাওয়ার জন্য মা বন্ধুদেরকে সেভাবে আল্লাহ কবুল করে সকালে বলেন ভাইয়ের আবার বলেছিলাম নামাজ কন্টিনিউ কয়ক তো আরো আসতে কোন কয়ক তো পাঁচ অক্ত এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা পাঁচ অক্ত নামাজ করতে হবে ইচ্ছা করা এক অক্ত পড়লাম আরেক অক্ত পড়লাম না জোরে বলেন তো আল্লাহকে পাওয়া যাবে আমাদের মোবাইল নাম্বার ডিজিট নাম্বার কয়জনে বলতে পারবেন কয়টা জোরে বলেন কয়টা আরে মি একটা নাই বাদ দিলাম দশটা দিলাম কয়টা যতই মোবাইল করে কানের কাছে নিবেন বারবার বলবে ভুল নাম্বারে ডায়াল করতেছেন ভুল নাম্বারে ডায়াল করতেছেন রং নাম্বারে ডায়াল করছেন কথাকন ঠিক কি না বুঝার জন্য বলছি বুঝার চেষ্টা করে আমার আল্লাহ পাক বলে মান্না संगे तुम्हारक हलो अल्लाह कान्दा सुसम्पर्क ठीक थे बंदारे जो तुम एक दिन हटात कर एक दिस আমি আল্লাহর সঙ্গে তোমার নেটওয়ার্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেন হে বান্দাক এই নামাজটা তুমি কন্টিনিউ প্রতিনিয়ত পাঁচ অক্ত কতদিন পড়বা আল্লাহ পাক জানিয়ে দিতেছেন आदेश मस्जिदे गो लगे वैशिष्ट्यपूर्ण विपरीत सम्पूर्ण उल्टा मस्जिद जा सवार पर बैशिष्ट्यम्मिद 
মসজিদে যাইয়া যদি চুপ করে বাংলা বসেও থাকে কোন কথা বলে না কোন আওয়াজ করে না কোন তুসবিও আদায় করে না যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলা মসজিদে বসে থাকবে ওই সময়টা ফেরেস তারা তারা আবুল নামার মধ্যে সব লিখতে থাকবে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ কিন্তু আমরা এমন মুসল্লি মসজিদে যাওয়ার পরে কখন মসজিদ থেকে বের হব পাগল পাড়া হয়ে যায় কিন্তু চার দোকানে বসিয়া বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা গায়ের মধ্যে লম্বা জুব্বা মাথার মধ্যে টুপিও আছে চেহারার মধ্যে দাঁড়িয়েও আছে অর্ধেক সাদা অর্ধেক কালা অনেক সময় দেখা যায় অধিকাংশ মুরব্বীদের দাড়ি পাকা মাথায় টুপি আছে চেহারায় লম্বা দাঁড়ি আছে গায়ের মধ্যে একটা পাঞ্জাবি লাগানো মাস্টান দিয়ে দেখা যায় রেলগাড়ির দোয়া উঠতেছে কথা কন ঠিক কিনা আর রেলগাড়ির দোয়া টানে আর তাকাইয়া তাকাইয়া ইস্টার জলসা সারাক্ষণ আল্লাহর দজবি জপতে থাকবেন আল্লাহর জিকির চলতে থাকবে আল্লাহ পাকের ঘরে মসজিদে যাইয়া সবার আগে নফল নামাজ জীবনের কত কাজা নামাজ আছে অমৃ কাজা নামাজ আদায় করব জীবনে কত বছর নামাজ পড়ি না তার কোনো হিসাব নাই কিন্তু মসজিদে যাবার পরে কখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসব আমরা পাগল পাড়া হয়ে যাই কথা বলেন ঠিক কি না আপনাদের এলাকার কথা বলছি না আবার আপনারা রাগ করেন না এটা আমরা ড্যামরে এলাকার ওই স্টান হাউজিং বাসের উপর এলাকার কথা বলতেছি আমনগর এলাকার খবর আমি জানি না আমনগর এলাকার কথা আমি বলছি না মসজিদে যাইয়েই গরিব দিকে তাকায় বারবার হুজুরে আইয়ে না কেন হুজুরে আসতেছে না কেন কথা কোন ঠিক কি না আজকে মাগরিবের নামাজের কথা বলি আমি আজকার কথা বলতেছি আজান চলতেছে চতুর্দিকে আজান এখনো শেষ হয় না আমি দোতলায় বসে আছি আমার রুমে নিচে যে দেখি মাসাল্লাহ একামত শেষ ইমাম মোয়াজিন সাহেব নামাজের দাঁড়াইও আল্লাহ আকবার বলবো সভাপতি সাহেব মোয়াজিন সাহেবের অনুমতি দিয়ে দিছে নামাজ পড়াবেন লেগে একটা কারণ আছে এখানে বাসে হুজুরে মাহফিলে চলে গেছে কথা বুঝছেন তো কিন্তু আমি তো আজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়াইতে পারি না এখনো আজান চলতেছে কথা বলেন আজান শেষ হয় না এখনো কিন্তু নামাজ পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে গত শুক্রবারে বললাম ও বাবার আপনারা তো রিটায়ার্ড হয়ে গেছে ও বাবার আপনারা তো এখন কবর যাওয়া যাত্রী হয়ে গেছে বাড়িতে যাওয়ার কেন মসজিদে বসে একটু কাজবি আদায় করেন বেশি বেশি নকল করেন আবু আবিন করেন ওই যে কোয়াল হেই মাত্র কি বাবা কথা ঠিক না নফল করতে রাজি না আবু আবিন করতে রাজি না এরশাক করতে রাজি না তাহাইচুপ করতে রাজি না আরে এখন তো কবরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আল্লাহ পাক চাকরি থেকে রিটার্ড করে দিয়েছেন কবে দুনিয়া থেকে রিটার্ড করে তার কোনো হিসাব নাই কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহর আবাদতের কোনো রিটায়ার্ড নাই রিটায়ার্ড আছে রিটায়ার্ড সেদিন হবেন আল্লাহ পাক ওয়াস করেছেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও আবু দেবাদত কর রব্বা তোমার রবের এটা আল্লাহ পাকের আদেশ একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন কার আদেশ আল্লাহ তো বানাইছি তার আবাদত করার জন্য তার গোলামি করার জন্য জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলেন তোমার রবের আবাদত কর কতদিন পর্যন্ত আবাদত করবো কতদিন পর্যন্ত কন্টিনিউ পা সত্য নামাজ পড়বো আল্লাহ বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত না করবে আমি আল্লাহর সঙ্গে তোমরা কি করবে সাক্ষাৎ না করবে অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত না করা পর্যন্ত আমি আল্লাহ পাকরে গোলামি আল্লাহ পাকরে আবাদত করো জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন ওয়ার্ডার কাজ 
আল্লাহ যতদিন হায়াত দিয়েছে কিন্তু আল্লাহর ইবাদত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো মন ভরা নামাজ পড়া যাবে আর যদি বলে নামাজ পড়া যাবে মন চাইলো নামাজ পড়লাম মন চাইলো পড়লাম না এই ইবাদত দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না যদি বলেন পাওয়া যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কন্টিনিউ নামাজের মাধ্যমে নামাজকে ভয়ের সাথে আদায় করে যাতে আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমরা মোলাকাত করতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুক সকলে বলেন আল্লাহ ভয়ের সাথে নামাজ করবে যারা আল্লাহ পাক বলেন সফল কাম হলো তারা জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এক নম্বর কার কথা কার কথা আল্লাহ পাক বলেন ভয়ের সাথে নামাজ আদায় করবে যারা কন্টিনিউ নামাজ আদায় করবে যারা আমার আল্লাহ পাক বলেন ওই সমস্ত মহিলারা সফল কাম আল্লাহ বলেন সফল কাম হলো তারা জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমার আল্লাহ পাক বলেন ইমানদার মমিন যারা অনর্থক কথা বলবে না তারা কথা বলেন ঠিক কিনা হ্যাঁ ভাইয়ারা আমার মমিন ইমানদার জানে দুই কালে দুই জন ফেরেস্তা বসা আছে আমি যেই কথাটা বলবো সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডিং হয়ে যাবে আমি যেই কথাটা বলবো আমি যেই কাজটা করব সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তাদের ক্যামেরার মধ্যে রেকর্ডিং হয়ে যাবে আমি যা বলবো সেটাও রেকর্ডিং হবে আমি যা করব সেটাও রেকর্ডিং হবে এই জন্য ইমানদার মমিন বান্দা হলো ওই পার্লামেন্টারির মতো যেখানে সংসদ ভবন হয় ওই সংসদ ভবনে যখন নাকি পার্লামেন্ট বসে সংসদ সদস্যরা বসে চাইলেই কিছু বলতে পারে না কূটনৈতিক থাকে সাংবাদিক থাকে কারণ জানে প্রত্যেকটা কথা কি হয়ে যাবে রেকর্ডিং হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে বিডিআই ছেড়ে দেওয়া হবে আর সারা পৃথিবীতে প্রচার হয়ে যাবে ঠিক অনুরূপ ইমানদার মমিন যারা অনন্ত কথা বলবে না তারা তারা চুপচাপ থাকবে আর শুনতু না যা আল্লাহর নবী বলেছেন চুপ থাকা না যান যদি আপনি চুপ না থাকে দুনিয়ার ভাষা কথা না বলিয়া আরেকজনের জীবন শিকায়ত না করিয়া আরেকজনের সকল খুঁড়ি করিয়া নিজের সমস্ত আমি আমার আমল করি সবচাইত উত্তম জিকির হলো না ইলাহা ইল্লাহ অথবা আমি আপনি বেশি বেশি আফদুল কারণ তারা জানে কথা বলেন কথা কার যা কিছু বলবো সব কিছু রেকর্ডিং হয়ে যাবে সব কিছু ফেরেস তাদের ক্যামেরার মধ্যে উঠে যাবে আমি আপনি যা বলবো যা করবো সব কিছু রেকর্ডিং হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ বাঘ বলেন মুমিন হলো তারা অনর্থ কথাবার্তা বলে না যারা সফল কাম হলো তারা অনর্থ কথাবার্তা বলে না যারা জোরে বলেন মুমিনের কাজ হলো মুমিন কখনো কারো গিব শিকায়ত করবে না কয়ামতের ময়দানে ওই ব্যক্তি সবচাইতে বড় অসহায় ওই ব্যক্তি সবচাইতে বড় হলো গরিব যে ব্যক্তির আমল নামা থেকে অন্যদের আমল নামায় সমস্ত নেক দিয়ে দিতে হবে কারো চোগল ঘুরি কারো বদনাম কারো পরের আত্ম দন সম্পদ আত্মসাদ কেয়ামতের ময়দানে দেখা যাবে ওই লোকটার নেক দিতে দিতে এক সময় আমল নামায় আর কোন নেক নাই কথা বলেন ঠিক কিনা তাই এই জন্য বেহুদা অনর্থক কথাবার্তা না বলে 
আমরা চুপ থাকব আসুন তু না যা চুপ থাকেই হলো আমার আপনার জন্য না যা আল্লাহ রবুল আলমিন দ্বিতীয় নম্বরে যে গুণ আমরা যাতে চুপ থাকি আমরা যাতে বেহুদা কথাবার্তা না বলি আল্লাহ পাক সেই তফিক দান করে সকলে বলেন আল্লাহ আমিন তিন নম্বর সামনে রমজান আসবে দুই মাস পরেই আমরা আমাদের যে সঠিক যে দায়িত্ব আল্লাহ পাক জাকাত ফরস করে দিয়েছেন সঠিক ভাবে যারা ইমানদার মুমিন হবে তারা জাকাত আদায় করে দিবে আল্লাহ পাক সেইভাবে যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয়েছে যাতে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করতে পারি সকালে বলেন আমিন চতুর্থ নাম্বার আমার আল্লাহ পাক বলেন যারা ইমানদার মুমিন হবে মুমিনের চতুর্থ নাম্বার কোন হল তারা লজ্জাস্থান যেখানে সেখানে ব্যবহার করবে না ইমানদার মুমিন যারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তারা কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় ভিতরে থাকতে হবে যেমন ভয় হজরতি ইউসুফ আলী সালাম করেছিলেন জোলেখা তার সাথে আকাম করার জন্য নিজের আশা খায় সব পূরণ করা যখন নাকি ইউসুফকে বন্দি করে দিলেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন আল্লাহ এই সাত সাত হাজার ভিতরে তুমি সারা আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই কথা বলেন ঠিক কিনা ভরসা করেছে আল্লাহ আমার আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যারা ইমানদারে বহুমিন হবে তারা কখনো জেনার কাজ করতে পারবে না ফায়সা কাজ করতে পারবে না লজ্জাস্থান যেখানে সেখানে তারা ব্যবহার করবে না কারণ জানে কায়মতের ময়দানে আল্লাহর কাজ করায় দাঁড়াইয়া আল্লাহ পাক যখন প্রভাব চাইবে ও আংসা তুমি তোমার যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করেছ তখন জবাব দেওয়া রাস্তা থাকবে না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে যারা নাকি এই তাদের হেফাজত করবে যে যারা মমিন হবে তারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে জীবন যাইতে রাজি কিন্তু লজ্জাস্থান যেখানে সেখানে ব্যবহার করবে না যে ইমুই যারা তারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে কখনো তারা এই লজ্জাস্থান যেখানে সেখানে ব্যবহার করবে না কথা বলেন ঠিক কিনা চতুর্থ নাম্বার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় দরকার সংক্ষেপে টাচ করে যাচ্ছি পঞ্চম নাম্বার আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ইমান দ্বারা মমিন জানা আমানতের খেয়ানত করে না তারা খেয়ানত করি কথা বলেন ঠিক কিনা এটা কি মমিনের খাসরত না মোনাফেকের খাসরত আরো জোরে বলেন টাকা দিলে আর দিতে চায় না এই কালকা দিতেছি এই মেয়ারা আপনার উঠেন কেন কিন্তু এটা কোন ইমানদারের খাস মোনাফিকের নির্দেশন কয়টা তিনটা তিনটার মধ্যে প্রথম নাম্বার হলো যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে 
ওয়াদা করলে ওয়াদা পর খেলাপ করে আমানত রাখলে আমানত রেখে আনত করে কথা বলেন আমাদের সমাজের মূল লোক আছে না নাই আমানত ওয়াদা দুইতে ভিন্ন জিনিস আল্লাহ নবী বলেন কন রসুল্লাহ धर्म नीन नादा ठीक रखे ना वादा बर खिलाफ कर हाथी আগের জন্য একটা চা খাওয়াইছে পাঁচ টাকা দামের আর পরের জন্য বারো টাকা দামের বেঞ্চন খাওয়াইছে দেখছেন সব বেরিয়ে গেছে ভিতর থেকে আমানত আসেনি কথা কেন আমানত আছে আমানত তাই এই আমানত দাঁড়ি যদি খেয়ানত করি মোনাফিক যদি হয়ে যায় মোনাফিকের খাস্য যদি ভিতরে থাকে আল্লাহ পাক বলেন मुसलमानदार मुसलमान भरे कथा बोलें ठीक कारण मुनाफिक नबीर का नबीरता बोलत कुरानी जीवन जाती संक्षिप्त आकार बयान करते कारण दीर्घ समय आलोचना कर फजर नाम कथा ठीक क्या नाम कथा ठीक प्रोडक्शन नाम ইমাম সাহেব এসার নামাজের পরে যখন দুই ডাকার সুন্নত পরে মুসল্লিদের সুন্নত শেষ বৃত্তিরও শেষ নফল পড়াও শেষ কি হুজুরের কথা কয় না যে এরকম মুসল্লি আমি আসে না নাই 
আবার এরপরে ফাইন যাই ভাই না তার মানে ফাইন যাবে যদি ময়লা লাগছে না এই নামাজ দেখে আল্লাহকে পাওয়া যাবে নবীর একটা হাদিস অধিকাংশ সময় আল্লাহ নবী হাদিসটা বলতেন আল্লাহ নবীর হাদিস কোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বাবা নামাজ আমার আপনার পক্ষে দলিল আমার আপনার বিপক্ষে দলিল যারা নামাজের হেফাজত করবে এই নামাজ আমার আপনার পক্ষে দলিল হিসাবে কাজ করবে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ নামাজ 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 কিন্তু নামাজের ওয়াজ বোঝা লাগে না নামাজের ওয়াজ শুনতে চায় না কিচ্ছা কাহিনীর ওয়াজ খুব মজা লাগে কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা না আল্লাহর নবী ও ফাতের পূর্বে বলছেন সলা 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 উম্মতকে নামাজের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবী যখন দুনিয়া থেকে ওফাত হয়ে যায় আল্লাহর নবী উম্মতকে নামাজের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সলা 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 বলে চিৎকার করছে কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ নবীর উম্মতের নামাজ হেফাজতের সাথে আদায় করলে কি লাভ আর নামাজ করলাম হেফাজত করলাম না যত্ন সহকারে নামাজের রুকু আদায় করলাম না ঠিক মতো ফরজ ও আজিব সুন্নত মুস্তাহাব আদায় করলাম না নামাজ জীবন বর করলাম ওই নামাজ দিয়ে আবার আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না জোরে বলেন না আল্লাহর নবী বলেন হেফাজত করবে ওই নামাজটা তার জন্য আলোক সজ্জা হবে ওই নামাজটা তার জন্য নূর হবে নামাজি ব্যক্তি দেখেন যখন নাকি নামাজি ব্যক্তির অবস্থা মৃত্যুবরণ করার পূর্ব ক্ষণে অথবা মৃত্যুর পূর্বে অথবা মৃত্যুর উপরে দেখবেন নামাজি ব্যক্তির কপালের মধ্যে চেহারার মধ্যে কে জানি কাঁচা হলুদ লাগিয়ে দিছে তার চেহারাটা কেমন জানি ঝকঝক করতেছে কথা বলেন ঠিক কিনা হে আল্লাহর নবীর উম্মতের বাড়িতে যাওয়ার পাগল হয়ে না বাড়ি তোমার থাকবে না পাগল হয়ে গেছো এই বাড়ি তোমার না তোমার আসল বাড়ি হলো কবর কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর নবী বলেন ওই নামাজটা যে ব্যক্তি হেফাজতের সাথে হেতেমাম গুরুত্বের সাথে আদায় করবে যতটুকু সময় লাগে পড়তে রুকুর মধ্যে যাইয়া শেষ যায় যাইয়া সেই সময়টা দেরি করাও जोरे नाम पावा নামাজ 
মৃত্যুর সময় আমার আপনার কোন কষ্ট হবে না ওই নামাজের কারণে কবরটা আমার আপনার আল্লাহ আলোকিত করে দিবে নু তারা ভরপুর করে দিবে ধরে বলেন আপনার আল্লাহর বান্দার উপরে যাইয়া ছায়া রূপ ধারণ করব বলে এখানে দায়িত্ব শেষ না তার পক্ষে আমার আল্লাহর কাছে সাক্ষী দিয়ে দলিল হিসাবে তাকে নাজাতের ব্যবস্থা করে দিবে ঘাড় চমকাবে কপাল চমকাবে সমস্ত চেহারা মোয়ার চমকাবে অজুরঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো চমকাইতে থাকবে আর আল্লাহর নবী দেখিয়া চিনতে পারবে এটা আমার নামাজি উম্মতে জোরে জোরে বলেন কয়ামতের ময়দানে দলিল লাগবে কবরে দলিল লাগবে হাসরে বিধানে পুরুষরাতে দলিল লাগবে দলিল সারা আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না কথা বলেন ঠিক কিনা মসজিদে গেলেই মুসল্লি হওয়া যায় না মসজিদে গেলেই নামাজ মসজিদে গেলে আল্লাহ হওয়া যায় না কিন্তু নামাজ তারা ঘুরা করে প্রোডাকশনে আদায় করার এবাদত নয় সাহাবাই আজমাইনের মতো নামাজ পড়েন মনে হবে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাখি মাতার উপরে সাহাবাই আজমাইনের বসে থাকতো এমন ভাবে নামাজ আদায় করত কিন্তু আমরা যেই নামাজ করি এই নামাজ দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব না কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু নামাজ পড়ে 
নামাজের যত্ন না নেওয়ার কারণে ও মাল্লাম ইহাফিজ আলাইহা লাম ইয়াকুন লাহু নূরান ওয়ালা বরহানান ওয়ালা নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা নামাজ পড়ছে নামাজের হেফাজত করে না ওই নামাজ তার জন্য নূর হবে না আলোক সজ্জা হবে না দলিল হবে না নাজাত রসুল হবে না মা কারুন ও ফিরাউন ওয়া হামান ও ইবনে খাল বরং সে বড় বড় কাটা কাফের এই যাদের নাম বললাম নামাজ পড়ার পরেও ওই নামাজের হেফাজত না করার কারণে দেখা যাবে এই বড় বড় কাটা কাফেরের সঙ্গে জাহান্নামে যাবে জোরে বলেন নাউজু বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেফাজত ইহতেমাম গুরুত্বের সাথে নামাজের হেফাজত করার তৌফিক দান করুক সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন এবার আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করতেছে যারা এই সাতটা গুণে গুণান্বিত হবে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কার দিচ্ছে এই পুরস্কার লইয়া বাড়ির জানি আজন্তরি বাইজ দূর মেরেন না আল্লাহ পাক বলেন জোরে বলেন আল্লাপন <laughs> যে গুণ আছে আল্লাহ এই সাতটি গুণ হাসিল করার মাধ্যমে মেহমান হয়ে এই দুনিয়া থেকে অন্ধকার কবরে যাওয়ার তো ফিক দিয়ে সকলে বলেন আল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ গলা মাফনা বানা হম কোজায়া 